ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബനാന ഫ്രൈ ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബനാന ഫ്രൈ ആണിത് ചില കുട്ടികളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത്തപ്പഴത്തിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര അലർജിയുള്ള ചില പിള്ളേർ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുത്തു നോക്കിയേ അവരടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ ആൾക്കാരും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബനാന ഫ്രൈ ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ചില സമയത്തൊക്കെ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഴവും കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബനാന ഫ്രൈ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് മുറി മുറിച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ അരിയത്തില്ലേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ്സിൽ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യിൽ ഒരു അര സ്പൂണോളം നമ്മൾ ആ പാനിലോട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഏത്തപ്പഴവും അതായത് ഓരോ പീസ് ഏത്തപ്പഴവും നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്ന് നിരത്തി 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 വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ നെയ്യുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഏത്തപ്പഴം ഈ നെയ്യിലോട്ട് വെക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഏത്തപ്പഴം പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴം എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിൽ തീ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ല മൊരിച്ചെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നെയ്യ് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി ഒരു അര സ്പൂൺ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം തടിയുടെ ചട്ടുകം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പയ്യ സമയമെടുത്താണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ടത് കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബനാന ഫ്രൈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന ഫ്രൈ ആണിത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇതിന് മുണ്ടയ്ക്കൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴം നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം പഞ്ചസാര ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബനാന ഫ്രൈയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും വലിയ ആൾക്കാരും ഇഷ്ടപ